Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Bom dia, sejam bem-vindos. Esse texto que foi lido, ele é do próprio Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, que nós, neste mês de outubro, sempre homenageamos o codificador. Mas esse mês, no dia 3 de outubro, comemorou-se o aniversário dele, e para os espíritas é um mês de muita importância, tanto que está iniciando, iniciou ontem em Portugal, mais um congresso espírita internacional. Então tem muitos brasileiros, inclusive pessoas de Goiânia, participando desse congresso espírita internacional. É, homenageando o mês de outubro, que é o mês da, do aniversário do codificador da doutrina espírita. Quando a gente adentra pelo conhecimento da doutrina espírita, a gente observa que todas as coisas que nos acontecem, nós relacionamos com esse conhecimento. Nós falamos isso algumas vezes aqui, que quando nós começamos na doutrina, há quase 50 anos, a Nizinha, que é a nossa instrutora no, no conhecimento da doutrina espírita, ela sempre fazia uma correlação dos fatos do cotidiano com a doutrina espírita. E hoje nós também temos esse hábito, naquela época a gente achava aquilo uma coisa muito fanática, mas a gente adquiriu também esse hábito de fazer uma correlação das coisas do cotidiano, que nos acontece todos os momentos, do, todos os dias, com a própria orientação trazida pela doutrina espírita. Ontem, aliás, nós estamos acompanhando muito, muito parcialmente essa situação que está acontecendo desse... É, é, tu, é, vu, é, como é que é? Vulcão, não. Furacão. Furacão que está de passagem pela América Central e já chegou à América do Norte. E a gente observa a diferença, é o mesmo fenômeno. É um furacão passando por uma região muito pobre da América Central e chegando aos Estados Unidos. Na América Central, só em um país, foram mais de 800 mortos. Mais de 800 pessoas desencarnaram em consequência desse fenômeno da natureza. Nos Estados Unidos, até ontem, somente uma pessoa havia se desencarnado a si mesmo por uma, uma condição de um ataque cardíaco que ela teve. Poderia ter tido com esse fenômeno passando, ou também, independente disso, ela poderia ter desencarnado de toda maneira. Mas, de toda forma, somente uma pessoa, sendo que no outro mais de 800 pessoas. Isso mostra a importância do preparo. Quer dizer, esse país que não tem uma uma condição de estrutura, uma condição de governo, uma organização, não tem absolutamente nada. Onde passou, as casas são frágeis, as pessoas estavam desavisadas, as árvores caíram, a fiação elétrica, se é que existe, também caiu. E a gente observa, então, a, a, filmando todas aquelas pessoas envolvidas naquele lixo, naquela condição degradante das condições humanas. As pessoas são enterradas em valas comuns, não tem, não tem caixão, não tem nada, faz um buraco e joga ali e por ali fica mesmo. Então, as consequências sanitárias disso também são gravíssimas. E esse país ele já está sofrendo, há um tempo atrás, há cerca de 10 anos, 8 anos, por aí, assim, houve um terremoto lá, onde morreu, inclusive, a doutora Zilda Arnes, uma brasileira que estava lá fazendo um trabalho social, Morreram milhares de pessoas, o país não teve condições de se reorganizar e agora vem isso e piorou a situação. Já nos Estados Unidos, a gente vê, as ruas foram evacuadas, o presidente da República, o governador, o prefeito, as autoridades constituídas, alertando a população como deve ser o comportamento delas naquele momento em que estão, estava passando esse furacão. Isso nos traz para o nosso cotidiano que as pessoas melhor preparadas em todas as áreas da sociedade, nas áreas de profissão, elas terão um sucesso maior. Então, quer dizer, aquele que fez uma, uma, tem um nível de escolaridade melhor, 
ele vai ter mais sucesso, aquele que é mais dedicado no serviço, ele vai ter mais sucesso, Todas as, aquele que é mais dedicado à família, ele vai ter uma família mais organizada, trazendo para o nosso dia a dia, aquele que não tem essa, essa visão, não tem essa condição, as coisas serão mais complicadas mesmo, desorganizadas. E a gente, quando lê a obra de, sobretudo a obra de André Luiz, a gente vê que o plano espiritual superior é tudo organizado. As casas são bonitas, são simples, cheias de flor, cheias de quadros, é, os horários são cumpridos, é, não tem informação desencontrada, as coisas funcionam nos mundos mais adiantados, no mundo espiritual mais adiantado as coisas funcionam. Existe um respeito de um para com o outro, e esse detalhe é de grande importância, porque grande parte das aflições da Terra é pelo desrespeito de um para com o outro. É o desrespeito do vizinho para com o outro vizinho, é o desrespeito no trânsito, é o desrespeito familiar, as situações que as pessoas não observam aquela informação trazida por Jesus, fazer ao outro o que gostaria que fizessem a nós mesmos. Nós esquecemos desse detalhe tão importante e aí a gente passa a não respeitar as outras pessoas. Então, os mundos mais adiantados, eles são muito organizados. Os mundos mais... Quanto mais atrasado o mundo, mais desorganizado, mais as pessoas desrespeitam umas às outras, mais as condições de, de, de saúde, se for o caso de mundos de pessoas encarnadas, mais são vulneráveis às questões de saúde, e nos mundos espirituais, as feições são mais grosseiras, quer dizer, os espíritos não são tão bonitos, os espíritos são mais grosseiros, e às vezes até em condições também é, animalescas, porque eles vão perdendo as condições humanas, vão se tornando espíritos mais animalizados, a forma perispiritual deles mais animalizadas, por isso é que muitos, às vezes, médios enxergam e enxergam espíritos é, feios, espíritos é, desarmonizados, e alguns perdem até as próprias condições perispirituais, que são os chamados ovoides, que são espíritos que trazem uma grande é, complicação e uma grande perturbação para aqueles que eles é, têm como meta das suas vidas para afligir. Então, o mundo espiritual inferior, ele guarda uma sintonia com o mundo material inferior, mas esses mundos espirituais são muito mais agressivos do que os mundos materiais. Então, quando a gente vê essa situação da América Central, vê a situação da África, ver a situação de países, de comunidades muito pobres, e às vezes a gente fica chocado com essas situações, ou às vezes até na nossa própria terra, quando a gente vê tanta barbárie, tantos acidentes, tantas mortes violentas, tantas é, situações de desrespeito com as condições da educação, com a condição da saúde, às vezes a gente fica chocado com tudo isso, mas nós nos esquecemos que o mundo é feito das pessoas. Cada um de nós temos a condição de contribuir para a melhoria do mundo. Se todas as pessoas, os 7 bilhões de pessoas que tem no mundo, se todos tivessem esse entendimento, evidentemente que o mundo já estaria muito melhor, muito mais preparado. Nós ainda não temos, e muitos ainda não sabem nem sequer as condições de religiosidade, muitos ainda estão adorando é, florestas, luas, estrelas, sóis, é, outras crenças religiosas, muitos ainda são fundamentalistas, quer dizer, aquelas pessoas que só imaginam que a crença deles, a opinião deles é que vale. Nós já estamos é, galgando um outro momento da nossa existência espiritual. 
A doutrina espírita é o libertador das nossas consciências. Então, ela está nos contando tudo isso que existe no mundo, e se a gente esmiuçar mais através da literatura, vamos ver cada vez mais situações semelhantes a essas que nós estamos falando muito rapidamente, mas a doutrina espírita é o, consolador, é o libertador das nossas consciências. E a Kardec, na codificação, ele pergunta aos imortais, aos espíritos que trouxeram a codificação, onde está escrita a lei de Deus. E os espíritos responderam a ele que a lei de Deus está escrita na nossa consciência. Então, muitas vezes, os nossos equívocos, os nossos atos é, delituosos, muitas vezes eles não são alcançados pela justiça da terra, Muitos crimes que não são é, resolvidos, punidos pela justiça da terra. Muitas outras situações menores que nós cometemos no nosso cotidiano também. Muitas vezes as pessoas nem sequer ficam sabendo que nós cometemos aqueles atos delituosos. No entanto, a nossa consciência acusa. E quando a nossa consciência acusa, o que temos que fazer, observar, é pedir clemência, misericórdia a Deus, para que a gente tenha as condições de quitar aquela dívida, de ressarcir aquele débito, enquanto estamos caminhando com aquela pessoa que, de alguma maneira, nós tenhamos cometido algum ato ilicitude, alguma ilicitude para com ela. Porque essa é a informação de Jesus. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Quando isso não acontece... Nós retornamos ao plano espiritual, as demais pessoas também retornarão ao plano espiritual e aquela dívida que não foi paga, ela deverá ser quitada em algum outro momento. Como ninguém paga, ninguém paga o que não deve e que ninguém dá o que não tem, então nós vamos ter que nos preparar para quitarmos as nossas contas, ressarcirmos os nossos débitos de passado. De toda maneira, quando nós estamos numa situação aflitiva, já é o momento do resgate. Nós já estamos começando a resgatar. Isso nos lembra aquela história daquela senhora que uma vez ela procurou o Chico e disse a ele assim, Chico, ninguém gosta de mim. Existem pessoas que têm uma estima baixa mesmo e para essas pessoas os livros, a obra da Joana de Ângeles pela psicografia do Chico, que é chamada a série psicológica da Joana de Ângeles, vai trazer uma, uma contribuição muito boa para que as pessoas tenham o entendimento da importância do auto-perdão. Então, às vezes, até as pessoas gostam, mas ela se imagina que uma pessoa desprezível, uma pessoa que ninguém ama, como aquele outro também que acha que está numa condição física é pior do que na verdade está, e aí começam todos os procedimentos de de cirurgias plásticas e outras coisas mais, que vai deformando a pessoa, ela não vai ficar mais nova, mas com certeza ficará mais feia, porque muitas situações, com todo respeito pelas cirurgias plásticas, mas muitas vezes as coisas acontecem assim, não fica mais nova, mas fica mais feia. Mas cada um dentro da sua, da sua, do seu entendimento, da sua escolha. E aí o que acontece é que muitas vezes as pessoas estão nessa situação, e não sei se era o caso dessa senhora, mas ela disse ao Chico que ninguém gostava dela. E aí ela começou a enumerar. Primeiramente, claro, não poderia ser outra pessoa, foi a própria sogra, né? que ela, e ela disse que a sogra não gostava dela, o marido também não, os filhos também não, o cachorro também não, enfim, no final das contas, ela disse assim, nem a minha empregada, naquela época ainda existia empregada doméstica, o termo ainda era esse, é, nem a minha empregada gosta de mim. E o Chico disse a ela, minha filha, agradeça a Deus. Olha só, agradeça a Deus, porque você já está resgatando. Quer dizer, aquele sentimento que ela tinha de negativo, já era um sofrimento para ela, que ela já estaria resgatando só de ter aquele sofrimento negativo. Ao passo que as demais pessoas, se é que as pessoas realmente não gostavam dela, ainda estão se endividando. Então, doutrina espírita é esse caminho que vai nos mostrar 
que todos nós temos a grande oportunidade da nossa vida de ressarcir débitos, de consertar passados, de ajeitar as nossas condições evolutivas. Muitas vezes nós não temos essa, esse entendimento maior e aí começamos a sofrer também com relação a outras situações que não são próprias. E aí, às vezes, a gente imagina assim, mas se eu tivesse mais um pouquinho de dinheiro, se eu desse conta de fazer aquela viagem de navio, se eu pudesse comprar uma roupa de grife, nossa, mas que felicidade. Está passando aí nos, nas redes sociais uma historiazinha de um senhor que está num carro muito bonito e ele vê um helicóptero. E aí ele começa a imaginar, nossa, mas eu queria tanto ter um. Daí a pouco passa uma outra, uma outra cena de uma pessoa que está num carro mais fraco e passa um com um carro mais bonito e ele diz, nossa, mas eu queria ter um. Daí a pouco vem um que está numa moto e passa um carrinho bem fraquinho e ele olha para o carro, nossa, mas eu queria ter um. Depois passa que tem uma bicicleta e ele olha para o da moto e fala assim, nossa, mas eu queria ter uma. Então é assim mais ou menos que muitas pessoas pensam e agem. Querem sempre ter o que o outro tem. Não se contentam com aquilo que lhe é próprio. Tanto nos aspectos de ordem material, ou sobretudo nos aspectos de ordem material, mas também nas condições de ordem é, educacional, de ordem existencial. A gente sempre está querendo o que o outro tem. Uma vez disseram à Madre Teresa, uma moça disse, nossa, mas eu tenho tanta inveja da senhora, a senhora faz tanta caridade, faz tanta coisa boa, ela falou, não precisa ter, minha filha, é só fazer igual. Então, em muitas situações, a gente não vai ter como fazer igual, né? porque existe uma diferença entre o sonho e o delírio. A gente não vai dar conta de comprar o helicóptero mesmo. Mas a gente pode, sim, se espelhar nas pessoas com mais virtudes, com mais qualidades morais, e essas pessoas nos darão o alento para chegarmos aonde pretendemos chegar. Chico Xavier é o grande exemplo para todos nós espíritas de um trabalho realizado na, na, na prática do bem, na prática do amor e na prática da caridade. A caridade na informação trazida pela codificação da doutrina espírita não é sopa, não é cesta básica, é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Mas, enquanto a gente não consegue fazer esse trabalho de caridade moral, vamos fazer o trabalho da caridade material. E esse trabalho da caridade material é um trabalho é importante também, porque nós vamos nos preparando para atingirmos as condições da caridade moral. Foi por conta disso que Isabel de Aragão, a grande santa, Isabel das Rosas, dos, dos católicos, e para nós espíritas é a veneranda, a entidade, o espírito que se chama veneranda, da obra de no, Nosso Lar, governadora, ministra, governadora, ministra veneranda, a ministra, ela, quando Chico tinha seus 20 anos de idade, ainda não espírita, iniciando na doutrina, ela manda uma mensagem a ele, por ele, dizendo da importância de fazer a caridade no aspecto material. Como tinha umas palavras muito complicadas nesse texto, e a, a condição... É, acadêmica dele, literária dele, ainda era muito pequena, muito jovem, ele não entendeu o texto, ficou por isso mesmo, deixou lá no centro, foi embora, e daí uma semana ela voltou, ela se manifestou, o espírito envolvido em muita luz, um espírito belíssimo, porque os espíritos é, superiores são todos muito bonitos, são muito harmonizados, a gente observa a beleza dele, foi por isso que que o senador Públio Lentulus, quando ele se depara com Jesus, Jesus mesmo, não foi uma miragem, Jesus que se manifesta ali na região de Cafarnaum, ele se ajoelhou. Olha, imagina a situação de um senador do império, quando ele observa, ele está ajoelhado nos pés de Jesus. Tamanha a, a beleza, tamanho o magnetismo de Jesus, e ele então se ajoelha e Jesus tem aquele grande diálogo com ele, conclamando a reforma moral, 
a modificação, porque esse é o propósito do cristianismo, é a proposta do evangelho, é a proposta da doutrina espírita que está restabelecendo o evangelho na sua singeleza e na sua simplicidade. Então, a Isabel de Aragão se manifesta muito linda e diz ao Chico que era para ele começar a distribuir os pães. E ele diz a ela, senhora, eu não tenho nem para mim. Aqui em casa a gente come arroz com chuchu, arroz com mamão verde, arroz com couve, a gente não tem comida. E ela disse que ele ia conseguir, sim, os pães para distribuir as pessoas. Passou uma semana, na semana subsequente, é, manifesta-se também uma outra entidade envolvida em muita luz, que era o confessor, é, padre Fernão, Frei, Frei Fernão, que era o confessor da Isabel de Aragão, quando ela era rainha lá em Portugal, e diz a ele que era preciso que ele atendesse aquela entidade. Ele pergunta quem é ela, se fosse Isabel de Aragão, a rainha santa. E ele, então, começa a distribuir oito pães. Partindo os pães, porque eram muitas pessoas, ele não tinha as condições de conseguir mais pães, começou a distribuir. E, no final da vida dele, ele, atendia, ele distribuía milhares de pães. Isso nos mostra que muitas vezes a gente imagina, nossa, mas eu não dou conta de fazer mais, vamos começar, vamos fazer só um pouquinho, vamos dar mais, esforçar mais um pouco, tanto nas condições de ordem material, na nossa casa, na nossa família, porque quando a gente está com um lar assim, desorganizado fisicamente, parece que a gente vai ficando agitado. Eu tenho uma experiência, já conversei com algumas pessoas, você chega à pia da casa, está cheia de vasilha, a cama está desfeita, o cachorro sujou a casa, e o lixo não foi recolhido, a roupa está suja, vai fazendo uma confusão na cabeça da pessoa, que a gente vai ficando agitada, nervosa, daqui a pouco está todo mundo brigando, porque o ambiente físico não está bom, e esse ambiente físico que não está bom, ele favorece também para que espíritos que gostam dessa confusão, dessa bagunça, dessa desarmonia, também se manifeste, e aí a casa vai virando essa desorganização. O passo que uma casa organizada, uma casa limpa, uma casa cheirosa, faz a diferença. Eu lembro uma vez, há muitos anos, um espírito me perguntou assim, minha filha, quanto tempo tem que você não compra uma flor para colocar na sua casa? E eu confessei a ele que eu nunca havia comprado uma flor. Ganhava sempre, mas comprar eu nunca havia comprado. E ele disse assim, coloque flores na sua casa. E a partir daí, na minha casa nunca faltou um jarrinho de flor. Custa dois reais ali no supermercado, uma, um jarrinho de... um vasinho de violeta, outra florzinha, custa dois reais e 90 centavos. Quer dizer, qualquer pessoa pode comprar um, uma, um vasinho, dura mais ou menos uns 10 dias, para, e a hora que a gente faz isso, a gente já dedica ao nosso mentor espiritual. Quer dizer, não está precisando de flor, não. Quem está precisando somos nós. Mas é, é o momento da oração, da nossa ligação com esse Espírito, pedindo que nos abençoe, que nos proteja. Então, quando a gente começa a organizar as nossas condições físicas, a gente começa também a organizar a nossa condição mental, a nossa cabeça. Eu tenho uma amiga, ela é arquiteta, e ela diz assim, quando eu, ela contava do avô, e ela disse que o avô é assim, ele, todas as coisas que ele vai achando na rua, ele vai levando para casa. É caixa, cordão, parafuso, prego, tem um cômodo na casa cheio dessas coisas que ele vai juntando. E, no final, ela me disse assim, eu acho que a cabeça dele é igual o quarto que está lá, cheio de quinquilharia, cheio de coisa que pode jogar tudo fora, que não serve para nada. Então, a gente começa preparando as, o ambiente físico, passa para o ambiente mental, e o mundo nosso vai modificando. Porque a gente imagina assim, nossa, eu tenho que desencarnar para eu ir para esse mundo muito especial, muito bom. A gente não tem certeza se vai. Né? Será muito bom se a gente conseguir chegar lá no nosso lar. Mas não sei se a gente consegue. Então, se a gente não tem certeza, para onde vai? 
se a gente não sabe como é que será a nossa vida, nem daqui 10 ou 15 minutos. É importante que a gente comece agora a realizar um bom trabalho de renovação íntima, de modificação interior, colocando mais alegria e mais felicidade na nossa vida. E a felicidade não depende de muita complicação. A felicidade depende de serenidade, de equilíbrio, de sabedoria, de paz. Sabedoria é tão importante que o rei Salomão, que é o considerado o rei sábio lá do Velho Testamento, o construtor do primeiro templo, ele, a única coisa que ele pediu ao Senhor, quando o Senhor se manifesta a ele, Jeová, o Deus dos, dos hebreus, pergunta a ele o que ele queria. Qualquer pessoa, qualquer rei quer mais poder, mais mulheres, mais joias, mais, 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 mais. E ele só pediu sabedoria. Ele não queria mais nada, porque quando a gente tem sabedoria, a gente administra melhor as nossas aflições e as nossas dificuldades. Que Jesus nos abençoe e muita paz. Música